എന്തോ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ അതൊക്കെ എപ്പോഴോ കഴിഞ്ഞു അവർക്കെത്തും ഇനി ഒന്നൊരു സമയം കിട്ടില്ല ഇപ്പോഴുംട്ടെ അല്ല മേരിക്കുട്ടിയെ പള്ളിയിലേക്കൊന്നും കാണാറില്ലല്ലോ കുറച്ച് ജോലി തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കേ ഇത്തവണ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണല്ലേ ആ അതെ മൂന്നാല് കൊല്ലായല്ലോ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഈ കൊല്ലം മക്കളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അച്ചോ ഓ ആ ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി ജോണിക്കുട്ടിയുടെ അനിയനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരിപ്പോ എം ബി ബി എസ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ് അച്ചോ അല്ല നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവരൊരു വേക്കൻസി ഉണ്ടാവും അച്ചോ അതിനെന്താ അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അത് അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു ആശ്വാസമാവല്ലോ അതാണ് എന്റെ ഏക ആശ്വാസം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം സംസാരിക്കാൻ എന്താണച്ചോ നമ്മുടെ വടക്കേലെ മരിച്ചു പോയ തൊമ്മിയുടെ മകൾക്കേ ഒരു കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാലിമൾക്കോ അതെ 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 പള്ളി വകയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ജോണിക്കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ച് കാര്യമായിട്ട് എന്തേലും ചെയ്യണം അതെന്ത് പറയാനാണച്ചോ ജോണിക്കുട്ടി വന്ന എന്നെ കാണാൻ പറയണം തീർച്ചയായും പറയാച്ചു എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ വരൂ രാജു നീ കേക്കിന് പറഞ്ഞിരുന്നോ കേക്കും ബീഫും റെഡി ആമച്ചി ഒക്കെ രാവിലെ എത്തും പിന്നെ ഒരു മുടി കപ്പ കൂടി പറിച്ചു വെച്ചോ ജോണിക്കുട്ടിക്ക് കപ്പ വലിയ ഇഷ്ടാ പിന്നെ രാവിലെ ഓടണ്ടല്ലോ രാജു നീ വന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്ക് എന്നിട്ട് ബാക്കി പഴി ചെയ്താ മതി വാ ുംടി <laughs> 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 വാങ്ങി വെച്ച ഇത് കറി വെക്കണോ അതോ ഫ്രൈ ആക്കണോ അമ്മച്ചി കുറച്ച് എരി കൂട്ടിയത് ചെടായി ആയിക്കോട്ട് ഓ ഈ പിള്ളേരുടെ കാര്യം പേര് മക്കളെ നമുക്കെല്ലാം അകത്ത് പോയി ഒരുക്കി വെക്കാം നടക്കടാ പടുപ്പൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ അങ്ങനെ പോന്നു എടാ ജോളിക്കുട്ടി ഏത് എന്തല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ടെന്ന് അറിയോ എന്തോ അമ്മച്ചി വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോഴേക്കും കപ്പയും ബീഫും റെഡി ആണോ കരോൾ പാർട്ടി വരുന്നതാണേ അല്ല കപ്പയും ബീഫും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു വേണ്ട വേണ്ട അത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കൂ എന്നാ പിന്നെ ഞാനും കൂടെ നിന്റെ ലണ്ടൻ പരീക്ഷണം ഇവിടെ വേണ്ട അമ്മച്ചിയുടെ കൂട്ടും മേരിയുടെ പാചകം വേണം ലണ്ടനിലേക്ക് വാ കാണിച്ചു തരാം 
വല്ലമ്മേച്ചി ഡാഡി പെട്ടു അത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയണ്ടല്ലോ ചിരിച്ചിരുന്നാ മതിയല്ലോ ആരുണ്ടാക്കിയാലോ വായിക്ക് രുചിയായി ഉണ്ടാക്കിയാ മതി ക്രിസ്മസ് കൊല്ലത്തിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതാ ഇന്നലെ വെച്ച പായസം പോലെ ആവല്ലേ എല്ലാരും കൂടെ അമ്മച്ചിനെ കുടിപ്പിച്ച് പൂസാക്കല്ലേ കരോൾ ഇങ്ങ എത്താറായി നീ ഞങ്ങളെ കുടിയന്മാരാക്കല്ലേ ഓ ശരിയാ മേരി ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ കാലിത്തൊഴുത്തിലും വിശുദ്ധമാം ഭദ്രയും ചെറിയവിലും ത്യാഗമായി വന്നണഞ്ഞ നാഥ ഒലിവില ചൂടി നാഥ ഓർമ്മയിലെന്നും ഓശാന പാടിയാടി കുരുത്തോലേന്തി ഓതി കാത്തിരിക്കുന്നു കാത്തു കാത്തിരിക്കുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുക യേശുനാഥ കാത്തിരിക്കുന്നു കാത്തു കാത്തിരിക്കുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുക യേശുനാഥ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഡേ 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 കാലിത്തൊഴുത്തിലും വിശുദ്ധമാം ഭദ്രയും ചെറിയവിലും ത്യാഗമായി വന്നണഞ്ഞ നാഥ ഒലിവില ചൂടി നാഥ ഓർമ്മയിലെന്നും ഓശാന പാടിയാടി കുരുത്തോലേന്തി ഓതി കാത്തിരിക്കുന്നു കാത്തു കാത്തിരിക്കുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുക യേശുനാഥ കാത്തിരിക്കുന്നു കാത്തു കാത്തിരിക്കുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുക യേശുനാഥ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഡേ 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 ആ ഹലോ ഹലോ ഹൗ ആർ യു അറിയില്ലേ ജോസേട്ടൻ ഓ എടാ വൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ലേ ഒന്നടങ്ങ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഒന്നൊഴിച്ചേ ദേ എനിക്ക് എന്റെ അളവിന് മാത്രം ഒഴിച്ചോ ഓ എടാ ടച്ചപ്പിന് വേറൊന്നും ഇല്ലടേ ഒക്കെ വരും ബീഫ് ഒന്നും ഇല്ലേ പിന്നെ അല്ലാതെ ആദി തടി കൂട്ടി എല്ലാ ക്രിസ്മസിനും ഇനി ഇവിടെ വരണം 
നിങ്ങൾ കഴിക്കടാ എനിക്ക് കപ്പാസിറ്റി കുറവാ എനിക്ക് താങ്ങുന്നത് ഞാൻ കഴിച്ചതുള്ളൂ കേട്ടേണ്ട് എത്ര നേരെ വിളിക്കുന്നു നാളെ വൈകുന്നേരം എത്തില്ലേ മക്കളൊക്കെ എന്നാ പറയുന്നു പിന്നെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പറ്റിയത് ജോണിക്കുട്ടിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് രാജു ഒരു ദിവസം വെള്ളം കൊണ്ടുപോവാ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റി അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റി എന്ത് പറ്റി എന്താ പറ്റി പറയാ എന്താ മേരി കുട്ടി ജോണി കുട്ടി വിളിച്ച് നാളെ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തുടങ്ങിയതാ ഒന്നില്ലോ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു മെന്റൽ ഷോക്കാ ഷീസ് ഓൾ റൈറ്റ് അച്ഛനൊന്നും ഇങ്ങ് വരൂ എന്ത് പറ്റിയതാ പറയാമേ എല്ലാവർക്കും 
അവൻ വരില്ലെന്ന് കേട്ടപ്പോ അത്രയ്ക്കും ആഘോഷിച്ചു പോയി അവരില്ലാത്ത അഞ്ചാറ് വർഷം അവരെല്ലാം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നു പക്ഷെ മക്കളെന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതമ്മമാർക്കും സ്വർഗതുല്യമാണ് സാരയില്ല പറയാമേ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടതല്ലേ അവൻ വരുമല്ലോ ഏ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ അച്ഛോ ജോളിക്കുട്ടി ഇതൊരിക്കലും അറിയരുത് കാരണം അവന്റെ സന്തോഷമാണ് എന്റെ സന്തോഷം ഇല്ല മറിയാമേ ജോണിക്കുട്ടി ഒരിക്കലും അതറിയില്ല മേരി അച്ചോ എന്നാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ പറയാമേ ഏ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളുടെ വരവും കാത്ത് പല വീടുകളിലും കഴിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ജോലി തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ജന്മം തന്ന മാതാപിതാക്കളെ ഒരു നോക്കു കാണാൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്നുകൂടെ അതല്ലേ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സന്തോഷം